ൂഫാണോന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു സ്ലൈഡിങ് ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും പേരും ബ്രാൻഡിങ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ബോക്സ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് കിട്ടും ഈ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാറണ്ടി കാർഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വൺ ഇയർ മാനുഫാക്ചർ വാറണ്ടിയിൽ കവേഡ് ആണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്യാനോ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കൊരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട് ബ്ലാ 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 സ്റ്റഫ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് സാധാ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഇറ്റ്സെൽഫ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ടൈം ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോ യു എസ് ബി ചാർജിങ് കേബിളും ഈ ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഫിസിക്കൽ ഓവർവ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പോലെ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കും കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ വെപ്പൺസ് ക്യാരി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ബോക്സിനെ ഒരു സ്യൂട്ട് കേസ് പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും റബ്ബർ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നമുക്കൊരു ബോട്ട് ലോഗോ ഒരു സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മേത്ത് രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൻ്റെ ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വോളിയം പ്ലസ് മൈനസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേ പോസ് പിന്നെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു റബ്ബർ സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതവിടെ ഹുക്ക് ചെയ്തിടാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഈ പോർട്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ യു എസ് ബി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൈപ്പോർട്ട് മൗണ്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെയും ഹുക്ക് ചെയ്തിടാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വരാനല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ വോട്ടിൻ്റെ ഒരു പവർഫുൾ സ്പീക്കറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീസൻ ഡീസൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസ് ബൂസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈവ് വോട്ടിൻ്റെ സിക്സ് വോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീക്കർ റെഗുലറായി യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റമൊന്നും കാണത്തില്ല ബട്ട് എങ്ങനെ ത്രീ വോട്ടിൻ്റെ പവർഫുൾ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കമ്പനി പറഞ്ഞത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്പ്ലാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടാൻ ചെയ്യും ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ജസ്റ്റ് രീതി നമ്മൾ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിറ്റ്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഷോക്ക് പ്രൂഫാണ് ഈ സംഭവം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാർഡ് ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ ഹവേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി പ്രോമീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എനിവേർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് പ്ലസ് നമുക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡിവൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഹവേഴ്സ് എടുത്തിട്
ഇനി ഇതിൻ്റെ പെയറിങ്ങിലേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ ഫെയർലി സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെയറിംഗ് മോഡിൽ ആണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പെയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പെയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കേൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു പെയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സാധാ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റിമൈനിങ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പിന്നെ എന്താണ് സ്പീക്കർ റിനേം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധ നല്ല രീതിയിലുള്ള മൈക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫെയർലി ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ ഈസിലി വോയിസ് ഒക്കെ ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോയിസ് ചെറിയ രീതിയിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ആ ഒരു പ്രശ്നവും മൈക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് ആ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ബട്ടൺസിൻ്റെ കാര്യമാണ് വേറെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടാക്ടൈലായിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂട്ടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ നേരെ പ്രസ് ആവത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കൂട്ടിയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ അധികം എഫേർട്സ് ഇടേണ്ടി ഞങ്ങാതെ വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബട്ടൺസ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ കയറി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഡിവൈസിന് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പി സിയോ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഇൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ കേബിൾ യൂസ് ഓക്സ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയർഡ് സ്പീക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ലിറ്റിൽ അനോയിങ് ആയി തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോ ബാറ്ററി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബിലോ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു വിയർഡ് ആയിട്ടൊരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊരു പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലേ ബാക്കിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ അതിന് ഇൻട്രൂസീവ് ആയ രീതിയിൽ അതിന് എന്താണ് ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സൗണ്ട് ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം കുറച്ച് അനോയിങ് ആയി തോന്നി കാരണം നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറേ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബീപ്പ് ബീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കുറേ അധികം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു ലിറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ വേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ത്രീ കളേഴ്സിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ അതേപോലെ ഒരു ബ്ലൂ പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ പോലത്തെ ഒരു കളറിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് ഇത് ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബോട്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ നയൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെയിലോ അങ്ങനെ ഓഫേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈവൻറ്റ് ഫർദർ ഡൗൺ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പൈസ കുറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയോട് ഈ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്